வணக்கம் இது ரிப்போர்டர் எயிட்டீன் தொகுப்பை வழங்குவதற்காக நான் மலர் செல்வராஜ் தொடர்ந்து தொகுப்பை பார்க்கல் உதகை ரோஜா பூங்காவில் கோடை சீசனை முன்னிட்டு பூத்து குலங்கும் ரோஜா மலர்கள் அங்கு வரும் சுற்றுலா பயணிகளை வெகுவாக கவர்ந்து வருகிறது இது பற்றிய செய்தி தொகுப்பை தற்போது பார்க்கலாம் மலைகளின் அரசு என்றழைக்கப்படும் உதகையில் தற்போது கோடை சீசன் தொடங்கியுள்ளது உதகையில் இந்த இதமான சீதோஷ் நிலையுடன் கூடிய குலகுல சீசனை அனுபவிக்க நாடு முழுவதிலும் இருந்தும் சுற்றுலா பயணிகள் வந்து செல்வது வாடிக்கை உதகை வரும் சுற்றுலா பயணிகள் தாவரவியல் பூங்காவிற்கு அடுத்ததாக அரசு ரோஜா பூங்காவை காண அதிக ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர் நாற்பது ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்ட இந்த பூங்காவில் நான்காயிரத்து இருநூறு ரகங்களை சேர்ந்த நாற்பதாயிரம் ரோஜா செடிகள் வைத்து பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது கோடை சீசனை முன்னிட்டும் அடுத்த மாதம் ரோஜா கண்காட்சி நடைபெற உள்ளதாலும் ரோஜா மலர்கள் தற்போது முதலே பூத்து குலுங்குகின்றன பூத்து குலுங்கும் இந்த மலர்கள் சுற்றுலா பயணிகளை பெரிதும் கவர்ந்து வருகின்றன பல வண்ணங்களில் கொத்து கொத்தாக பூத்துள்ள ரோஜா மலர்களை சுற்றுலா பயணிகள் மிகுந்த ஆர்வத்துடன் கண்டு ரசிப்பதுடன் மகிழ்ச்சியுடன் புகைப்படம் மற்றும் செல்பி எடுத்து செல்கின்றனர் ஊட்டி பக்கத்துல வர வரவே ரொம்ப கூலிங்கா இருந்துச்சு நல்ல கிளைமேட்டா இருக்கு வெரி நைஸ் கிளைமேட் இங்க இருக்கிற கார்டன் எல்லாமே ரொம்ப செமையா இருக்கு அது ரோஸ் கார்டன் வந்து நாங்க இங்க பாக்குறதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் அங்க இருந்து வந்தோடனே ரோஸ் கார்டனுக்கு தான் வந்தோம் ஏன்னா பொண்ணுங்களுக்கு எல்லாமே ரோஸ்னா அவ்வளவு பிடிக்கும் இல்லையா அதனால ஃபர்ஸ்ட் இங்கதான் வந்தது அதுக்கப்புறம் இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ரோஸ் வந்து நல்லா பராமரிச்சிருக்காங்க ரொம்ப அழகா இருக்கு இங்க இருக்கிறவங்களுக்கு உங்களுக்கு மிக அருமையான முறையில நல்ல பூத்து குழுங்கும் பூக்கள் கம்ப்ளீட்டா மக்கள் வந்து மகிழ்ச்சிக்காக டிபார்ட்மெண்ட் மூலியமா ரொம்ப நல்ல முறையில பராமரிப்பு பண்ணி மக்களும் அதுக்கான ஒர்க்கர்ஸ் வந்து இந்த ரெண்டு மாசமா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சு அவங்களோட முயற்சி எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க ஒரே இடத்தில் பல வண்ணங்களில் லட்சக்கணக்கான ரோஜா மலர்கள் பூத்து குலுங்குவதால் உதகை ரோஜா பூங்காவை காண ஆயிரக்கணக்கான சுற்றுலா பயணிகள் வர தொடங்கியுள்ளனர் இதனால் உதகை ரோஜா பூங்காவில் சீசன் காலைகட்ட தொடங்கியுள்ளது மேலும் இந்த பூங்காவில் அடுத்த மாதம் பனிரெண்டு மற்றும் பதிமூன்றாம் தேதிகளில் நடைபெறும் ரோஜா கண்காட்சிக்காக தோட்டக்கலை துறை மூலம் பராமரிப்பு பணிகள் துரிதமாக நடைபெற்று வருகின்றன இந்த ஆண்டு வழக்கத்தை விட அதிகமான சுற்றுலா பயணிகள் வருவார்கள் என எதிர்பார்ப்பதாக சுற்றுலா துறையினர் நம்பிக்கை தெரிவிக்கின்றனர் அடுத்த மாதம் பனிரெண்டு மற்றும் பதிமூன்றாம் தேதிகளில் இங்கு ரோஜா கண்காட்சி நடைபெற உள்ள நிலையில் தோட்டக்கலை துறை சார்பாக இங்கு மேம்பாட்டு பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது இந்த ரோஜா கண்காட்சிக்காக நாற்பதாயிரம் செடிகளில் நான்காயிரம் ரகங்களான மலர்கள் தற்பொழுதிலிருந்து பூத்து குழுங்க ஆரம்பித்துள்ளது இது பார்வையாளர்களின் கண்களுக்கு விருந்தாகவே அமைந்துள்ளது உதகையிலிருந்து வில்லியம் நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு போட்டி தேர்வர்கள் படிக்கும் சிறந்த இடமாக தேனி ரயில் நிலையம் மாறியுள்ளது இந்த ரயில் நிலையத்தில் படித்த பலரும் அரசு துறைகளில் பணியாற்றி வருகின்றனர் இது குறித்து விளக்குகிறது இந்த செய்தி தொகுப்பு இது தேனி ரயில் நிலையம் என்றால் நம்ப முடிகிறதா கூட்ட நெரிசல் அவசர அவசரமாக செல்லும் பயணிகள் வரிசைகட்டி வரும் ரயில்கள் என பரபரப்பாக இயங்கும் ரயில் நிலையங்களுக்கு மத்தியில் தேனி ரயில் நிலையம் மாறாக அமைதியான சூழ்நிலையில் உள்ளது காரணம் தேனி மாவட்டத்திற்கு இருந்த ஒரே ரயில் சேவையான போடி மதுரை மீட்டர் கேஜ் பாதையை அகல ரயில் பாதையாக மாற்றுவதற்கு கடந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு ரயில் சேவை நிறுத்தப்பட்டது வெளிச்சோடிய தேனி ரயில் நிலையம் தற்போது போட்டி தேர்வு எழுதுபவர்கள் படிக்கும் பயனுள்ள இடமாக மாறியுள்ளது அமைதியாகவும் இயற்கையான சூழ்நிலை இருப்பதால் காலை ஒன்பது மணிக்கே படிப்பதற்கு இங்கு வருவதாக கூறுகிறார் காசி மாயன் போதுமான வசதி வந்து தேனில் அவ்வளோவா கிடையாது இந்த மாதிரி ஏழை பசங்க படிக்கிறதுக்கு ஆனால் நாங்களா ஒரு குரூப் சேர்ந்து நாங்களா உட்காந்து நாங்களா படிச்சுட்டு இருக்கோம் மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து வந்து குரூப் ஒன் ரயில்வே மற்றும் காவல்துறை என பல்வேறு அரசு துறை தேர்வு எழுதுபவர்கள் எண்பதற்கும் மேற்பட்டோர் தேர்வுக்காக தங்களை தயார்படுத்தி வருகின்றனர் சந்தேகங்கள் குறித்து சக மாணவர்களிடையே உடனுக்குடன் கேட்டு அறிந்து கொள்வதால் தேர்வை எளிதாக சந்திக்க முடிவதாக கூறுகிறார் கதிரேசன் எல்லா கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் படிக்கிறவங்க வந்து படிக்கிறதுனால எங்களுக்கு எதுவும் டவுட்னால அவங்க கிட்ட கேட்டுக்கிறோம் அவங்க கிட்ட எதுனால எது கேட்டுக்கிறோம் எங்களுக்கு வெளியே அங்கேயும் படிக்க வந்து அமைதியான சூழ்நிலை இல்லை இப்போ ரயில் வராதனால இங்கே வந்து நாங்கள் வந்து அமைதியாக படிச்சுக்கிறோம் தேனி ரயில் நிலையத்தில் படித்த தேர்வர்கள் பதினைந்திற்கும் மேற்பட்டோர் தேர்வுகளில் தேர்ச்சி பெற்று தற்போது அரசு துறைகளில் சிறப்பாக பணியாற்றி வருகின்றனர் மது குடிப்பவர்கள் மற்றும் சட்டவிரோத செயல்களில் ஈடுபடும் கும்பல்களின் நடமாட்டத்துடன் இருந்த இந்த ரயில் நிலையம் தற்போது அரசு அதிகாரிகளை உருவாக்கும் இடமாக மாறி உள்ளதாக நிகழ்கிறார் சுந்தர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஒரு ரெண்டு வருஷமாக பேங்கிங் நிறைய ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் 
பயணிகள் காத்திருக்கும் நடைமேடை இருக்கை என எங்கு பார்த்தாலும் அரசு தேர்வு எழுதுபவர்கள் புத்தகமும் கையுமாக தீவிரமாக படித்துக் கொண்டிருப்பதை பார்த்தால் ஆச்சரியம் மட்டுமல்ல இன்னும் பல அரசு அதிகாரிகள் உருவாகிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதையும் உணர முடிகிறது தேனி மாவட்டத்திற்கான ஒரே ஒரு ரயில் சேவையும் நிறுத்தப்பட்டு விட்டன தண்டவாளங்கள் அகற்றப்பட்டு விட்டன இந்த ரயில் நிலையத்தால் யாருக்கும் எந்த பயனும் இல்லை என்று நினைத்துக் கொண்டிருந்த இந்த தருணத்தில் அரசு தேர்வுகளை எழுதும் தேர்வுகளுக்கு தற்போது படிப்பகமாக மாறி வருகிறது என்பதே உண்மை தேனியிலிருந்து ஒளிப்பதிவாளர் பழனிக்குமாருடன் சதீஷ்குமார் தங்கமுத்து நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு திருமண மண்டபங்கள் சுப நிகழ்ச்சிகள் அரங்குகள் உணவகங்கள் போன்ற இடங்களில் மீதமாகும் உணவை பசித்தவர்களுக்கு அளிக்கும் மகத்தான சேவையை செய்து வருகின்றனர் ஓசூரை சேர்ந்த பசியாற்றல் குழுவினர் இதுகுறித்த செய்தி தொகுப்பை தற்போது பார்க்கலாம் நாம் அன்றாடம் மூன்று வேளை நன்கு உண்டு உறங்கும் இதே சமூகத்தில் தான் இன்னமும் ஒருவேளை சோற்றிற்காக இயங்கும் மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நம்மை எத்தனை பேர் அவர்களை பற்றி நினைத்து பார்த்திருக்கிறோம் அப்படி நினைத்தாலும் நாம் காட்டும் பரிதாபத்தால் அவர்களின் பசி அடங்கிவிடுமா என்ன பரிதாபப்படுவதை விட பசித்தவர்களின் பசியாற்ற வழி ஏற்படுத்த வேண்டுமென்ற நோக்கத்தில் உருவானதுதான் ஒசூரைச் சேர்ந்த பசியாற்றல் அமைப்பு உணவகங்கள் திருமண மண்டபங்கள் உள்ளிட்ட இடங்களில் மீதமாக உணவு வீணாக வீசியறியப்படுவதை கண்ட செல்வராஜ் என்ற இவர் அந்த உணவை தேவைப்படுவோருக்கு கொண்டு சென்று பசியாற்றினால் என்ன என்று யோசித்ததில் உருவானதுதான் பசியாற்றல் அமைப்பு இது ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னே ஒரு கல்யாண மண்டபத்தில் ஒரு ஒரு இது இது நிகழ்ச்சிக்காக போயிருந்தப்போ அங்கே சாப்பாடு மீந்திருக்க சாப்பாடை அவங்க என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் வரவும் பொருள்கள் கொடுத்தாங்க அது வாங்காமல் போனது மீந்து போன சாப்பாடுகளை எடுத்து கொண்டு போய் அவங்க ஒரு மாதிரி இதில் குப்பை தொட்டியில் கொட்டுறதை பார்த்து ஏற்பட்ட ஒரு மாற்றம் தான் இந்த சாப்பாடை யாருக்காவது கொண்டு போய் உபயோகமான இடத்துல சேர்க்கணும் அப்படின்னு ஏற்பட்ட ஒரு எண்ணம் வெவ்வேறு பணிகளில் இருக்கும் தனது நண்பர்களிடம் இதுகுறித்து பேசி பசியாற்றல் என்ற அமைப்பை தொடங்கி அதற்கு செயல் வடிவம் கொடுத்தார் செல்வராஜ் ஒசூரில் நடக்கும் திருமண நிகழ்வுகளுக்கு சென்று மீதமாகும் உணவை முதலில் தான் சுவைத்து சோதித்த பிறகு அதனை அங்கிருந்து சொந்த செலவில் வாடகை வண்டி வைத்து சாலையோரம் பசிக்கு உணவின்றி தவிக்கும் ஏழைகளுக்கு கொடுக்க ஆரம்பித்தார் இதுவே ஒரு அமைப்பாக மாற இந்த அமைப்பினரின் செயல்பாடு ஒசூர் மக்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றதும் திருமண நிகழ்வுகளுக்கு சென்று மீதமாகும் உணவை கேட்கும் நிலை மாறி அவர்களாகவே தொடர்பு கொண்டு கொடுக்கும் சூழல் உருவாகியுள்ளது இந்த பசியாட்டல் டீம்ல வந்து எப்பெல்லாம் வந்து சாப்பாடு மீதியாச்சோ எங்களுக்கு வந்து போன் கால்ஸ் வரும் ஸோ எல்லாமே வந்து ஷிஃப்ட் வைஸ் வந்து வேறு வேறு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறதுனால எங்களுக்கு அவைலபிள்னா உடனே வந்து சார் நான் அவைலபிள் சார் நான் உடனே வரேன் சார் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவோம் ஸோ அந்த டயத்தில் வந்து எங்கள் ஓன் வண்டி எடுத்துகிட்டு நாங்கள் வருவோம் வந்தது வந்து அந்த சாப்பாடை வந்து ரிசீவ் பண்ணுவோம் ரிசீவ் பண்ணது முதல் தரமாக இருக்கான்னு பார்ப்போம் தரமாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு உடனே அந்த ஹோமுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் சேர்ப்போம் அந்த ஹோமில் அவங்க வந்து அந்த ரிசீவ் பண்ணுற டைம் வந்து அவங்க நன்றி சொல்கிற டைம் வந்து நிச்சயமாக நம்மளால் மறக்கவே முடியாது முதலில் சாலையோரம் இருக்கும் ஏழைகளுக்கு மட்டுமே உணவளித்து வந்த இவர்கள் தற்போது ஒசூர் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள முப்பத்து இரண்டு ஆதரவற்ற இல்லங்களுக்கும் மனநல காப்பகத்திற்கும் உணவளிக்கிறார்கள் ஆதரவற்ற இல்லங்களுக்கு உணவளிக்க இவர்கள் ஒரு நாளும் தவறியது இல்லை ஆதரவற்ற இல்லங்களில் உள்ள குழந்தைகள் பள்ளிக்கு சென்று மீண்டும் காப்பகத்திற்கு திரும்புவதற்கு முன்பு இவர்களின் உணவு இல்லங்களை சென்றடைந்து விடுகிறது தன்னலம் கருதாத பசியாற்றல் அமைப்பினரின் இந்த சேவை பொதுமக்களிடையே மிகுந்த வரவேற்பை பெற்றுள்ளது நிரப்பப்பட வேண்டியது பசித்த வயிறுகளை வாடிய வயிற்றுக்கு உரிய நேரத்தில் உணவளிக்கும் இந்த அமைப்பினரை உலமாற வாழ்த்துவோம் ஓசூரிலிருந்து நான் நந்தா நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு நாமக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்திற்குள் கழிவறைகள் இருந்தும் அதனை பயன்படுத்த முடியாதவாறு பூட்டி வைக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் பொதுமக்கள் பெரும் சிரமங்களை எதிர்நோக்கி வருகின்றனர் பூட்டி வைப்பதற்காகவா கழிவறைகள் கட்டப்பட்டன என்று கேள்வி எழுப்பும் பொதுமக்கள் உடனடியாக அதனை மக்களின் பயன்பாட்டிற்கு திறந்து வைக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைக்கின்றனர் இதுகுறித்த செய்தி தொகுப்பை தற்போது பார்க்கலாம் நாமக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு நாள்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான பொதுமக்கள் தங்களது பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு தேடி வருகின்றனர் எழுபது கிலோமீட்டர் கூற்று வட்டாரத்திலிருந்து பொதுமக்கள் வருகின்றனர் தற்போது நாமக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர் வளாகத்தில் சோதனை சாவடி ஒன்று அமைத்து தீவிர சோதனைக்கு பிறகே பொதுமக்கள் அனுமதிக்கப்படுவதாகவும் பொதுமக்கள் கொண்டு வரும் மனுக்கள் குறித்து சோதனை சாவடியில் உள்ளவர்களே கேள்வி கேட்டு தொல்லை கொடுப்பதாகவும் இதனால் மாவட்ட ஆட்சியரை சென்று சந்தித்து மனு கொடுக்க முடியவில்லை என்றும் அங்கு வரும் மக்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் இது ஒரு புறம் இருக்க ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள கழிவறைகள் எப்போதும் பூட்டியே கிடக்கின்றன 
பூட்டியே வைத்திருப்பதற்கு எதற்காக கழிவறைகள் கட்டப்பட்டது என்று பொதுமக்கள் கேள்வி எழுப்புகின்றனர் புதிதாக கட்டப்பட்ட கழிவறைகள் காட்சிப் பொருளாக இருப்பதாகவும் கழிவறைகள் உள்ள இடங்கள் அலுவலர்களின் கார்கள் நிறுத்த பயன்படுவதாகவும் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் மாவட்டம் முழுவதும் கிட்டத்தட்ட எழுபது எண்பது கிலோமீட்டர் தொலைவிலிருந்து பெண்கள் உள்ளிட்ட அனைவரும் வருகிறார்கள் அவர்களுக்கு கழிவறை வசதி இல்லை இருந்த கழிவறையும் அகற்றிவிட்டார்கள் மற்ற கழிவறைகள் பூட்டிய நிலையிலே இருக்கிறது அது ஏற்கனவே செயல்பட்டதற்கு தண்ணீர் வசதி இல்லை கழிவறைக்கு அதுபோல குடிப்பதற்கு குடிநீர் வசதி இல்லை அங்கிருக்கும் குடிநீர் குழாய்களில் தண்ணீர் வருவது அபூர்வமாக உள்ளது என்று கூறும் பொதுமக்கள் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்திலேயே இந்த நிலை என்றால் தங்கள் குறைகளை எங்கே போய் சொல்வது என்று வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் ஏதாவது கலெக்டர் ஆபீஸ் மாதிரியே தெரியல ஒரு ஒண்ணுக்கு போறதுக்கு வழி கிடையாது ஒரு தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு ஊருக்கெல்லாம் ஒவ்வொரு பஞ்சாயத்துக்கும் நாங்கள் குடிநீர் அந்த டேங்கு சுத்தமாயிரு கொசு கடிக்குது அதுங்கிறீங்க ஆனால் கலெக்டர் ஆபீஸில் வந்தால் தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு கிடைக்கல நீங்கள் பொதுமக்களுக்கு இங்கேயே உங்களுக்கு தண்ணி குடிக்க கிடைக்கலனா எங்களுக்கு எப்படி கிடைக்கும் லைட்டு வசதி இல்லை கலெக்டர் மாவட்டம் வரைக்கும் லைட்டு வசதி இல்லை இந்த பிரச்சனைகளை மாவட்ட ஆட்சியர் தலையிட்டு தீர்த்து வைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பது பொதுமக்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது கழிவறை மற்றும் குடிநீர் வசதிகளை ஏற்படுத்தி இந்த நீண்ட நாட்களாக திறக்கப்படாத உள்ள இந்த கழிவறையை திறந்து மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு தர வேண்டும் என்பதே பொதுமக்களுடைய கோரிக்கையாக உள்ளது நியூஸ் எயிட்டின் செய்திகளுக்காக நாமக்கல்லில் இருந்து ஆர் ரவிக்குமார் கோவை அருகே ரசாயன தொழிற்சாலைகளில் இருந்து நேரடியாக போர்வெல் மூலம் நிலத்தடியில் கலக்கப்படும் ரசாயன கழிவுகளால் சுமார் ஐநூறு ஏக்கர் விவசாய நிலங்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன இருபது ஆண்டு காலமாக போராடியும் அரசு எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என அங்குள்ள விவசாயிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் இதுகுறித்த செய்தி தொகுப்பை தற்போது பார்க்கலாம் கோவையை அடுத்த சூலூர் ஒன்றியத்துக்குட்பட்ட ராசிப்பாளையம் அரசூர் மற்றும் முத்துக்கவுண்டன் புதூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கடந்த இருபது வருடங்களுக்கு முன்பு வரை நிலத்தடி நீரும் விவசாயமும் செழித்திருந்தது அதே இடம் தற்போது உப்பும் ரசாயன கழிவு நீரும் கலந்து உபயோகப்படுத்த முடியாத அளவுக்கு மாசடைந்ததால் தற்போது விவசாயம் பாழ்பட்டு கிடக்கிறது இதற்கு காரணம் அங்கு செயல்படும் தனியார் ரசாயன தொழிற்சாலை என்று குற்றம் சாட்டப்படுகிறது அத்தொழிற்சாலையில் கழிவுகளை நேரடியாக போர்வெல் மூலம் நிலத்தடியில் செலுத்தி வருவதாகவும் இதன் காரணமாக சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் உள்ள நிலத்தடி நீர் மாசடைந்து வருவதாகவும் விவசாயிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் எங்களுடைய நிலத்தடி நீர் தான் எங்களுக்கு பாசனத்திற்கு ஒரே இது அந்த நிலத்தடி நீர் மிகவும் இந்த கோயம்புத்தூர் பயனீர் ஃபர்டிலைசர் வந்ததிலிருந்து மிகவும் பாதிக்கப்பட்டு மழை அளவும் குறைந்து கொண்டே வந்ததினால் இப்பொழுது தற்சமயம் எந்த பயிரும் விளைவிக்க முடியாத சூழ்நிலையில் விவசாயமே விவசாயத்தை விட்டு வெளியில் போக வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு நாங்கள் தள்ள தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம் நிலத்தடி நீரை பயன்படுத்தும் போது நிலத்தில் உப்பு போன்ற ரசாயன படிமங்கள் படிவதாகவும் விவசாய மண் கெட்டி தன்மையுற்றுள்ளதாகவும் அதிக நுரையுடன் உள்ள இந்த நிலத்தடி நீரை விவசாய பாசனத்திற்கு பயன்படுத்தும் போது ரசாயனம் கலந்த உப்பு போன்ற படிமங்கள் மரங்களின் வேர்களில் படிந்து அதன் வளர்ச்சி தடைபடுவதோடு மரங்கள் அழியும் நிலையும் ஏற்படுவதாகவும் விவசாயிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் வேளாண் துறைக்கு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்துக்கு கலெக்டர்கிட்ட எல்லாத்துக்கிட்டமே இதுக்கு வந்து எங்களை இந்த மாதிரி பாதிச்சுக்குது பார்த்து ஆய்வு பண்ணி எங்களுக்கு ரெடி பண்ணி கொடுங்க சொன்னால் அவையிலும் ரெடி பண்ணுற மாதிரி இல்லை அப்புறம் ரெண்டாவது இதுக்கு நஷ்டீடாவதுன்னு கேட்டால் அவங்க நீங்கள் வாரு அவங்க வாருன்னு மாற்றி மாற்றி தான் சொல்லிக்கிறாங்களோ ஒழிய எங்களுக்கு ஒருத்தர் தீர்வு கண்டு கொடுக்குற மாதிரி ஒருத்தரும் இல்லை அப்புறம் இதை வந்து இந்த கம்பெனி வந்து எங்களெல்லாம் கம்பெனியே இந்த காட்டை வாங்கிக்கலாம்னு தான் இந்த மாதிரி கழிவை கீழே விட்டு எங்களை மறைமுகமா பண்ணிட்டு இருக்குதா எங்களுக்கு தெரியல இந்த நிலத்தடி நீர் மற்றும் மண் மாதிரிகளை மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் மற்றும் தமிழ்நாடு வேளாண் ஆராய்ச்சி மையத்தில் சோதனை செய்து பார்த்ததில் நைட்ரஜன் பொட்டாசியம் கால்சியம் மக்னீசியம் மற்றும் சல்பர் போன்ற ரசாயனங்கள் அளவிற்கு அதிகமாக பன்மடங்கு கலந்திருப்பதாகவும் இந்த நீர் விவசாயம் மற்றும் மக்கள் பயன்படுத்தத்தக்கது அல்ல என்றும் தெரிவித்துள்ளனர் கடந்த இருபது ஆண்டுகளாக இது தொடர்பாக விவசாயிகள் பல முறை மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரிய அதிகாரிகளிடம் புகார் அளித்தும் இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என அவர்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் ஒரு இருநூறு பேர் சோறு ஓடணும் வேண்டி ஒரு ஐநூறு ஏக்கர விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்கிற விவசாயிகளை வந்து கொல்லி ஓடணும்னு நினைக்கிறது வந்து மிகப்பெரிய தப்பு இதுக்கு வந்து மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரிய அதிகாரிகளும் உடந்தையா தான் இருக்கிறாங்க விவசாயிகளையும் விவசாயத்தையும் காப்பாற்ற அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமெனவும் 
கோயமுத்தூர் தனியார் ரசாயன தொழிற்சாலையின் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென்பதும் இப்பகுதி விவசாயிகளின் கோரிக்கையாக உள்ளது ரசாயன கழிவுகளினால் நிலத்தடி நீர் பாதிக்கப்பட்டு வருவதால் விவசாயம் பல்பட்டு வருவதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர் விவசாயத்தையும் விவசாயிகளையும் பாதுகாக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அவர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் பிரசாந்த் நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு கரூரை சேர்ந்த மாணவன் மலேசியாவில் நடைபெற்ற பால் பேட்மிண்டன் என்று அழைக்கப்படும் பூ பத்நாட போட்டியில் தங்கம் வென்று இந்தியாவிற்கு பெருமை சேர்த்துள்ளார் இது பற்றிய செய்தி தொகுப்பை தற்போது பார்க்கலாம் கரூர் மாவட்டம் பள்ளப்பட்டியைச் சேர்ந்தவர் மாணவன் ஷாருக் அலி அங்குள்ள பள்ளப்பட்டி மேல்நிலைப் பள்ளியில் பயின்று வந்த இவர் சிறு வயது முதலே பால் பேட்மிண்டன் என்று அழைக்கப்படுகின்ற பூப்பந்து விளையாட்டில் மிகுந்த ஆர்வம் காட்டி வந்தார் இவரது ஆர்வத்தை பார்த்த பள்ளி நிர்வாகம் இவருக்கு சிறப்பு பயிற்சி அளித்து வந்தது தான் பங்கேற்ற அத்தனை போட்டிகளிலும் வெற்றி வாகை சூடி வந்தார் முகமது ஷாருக் அலி பள்ளப்பட்டியை தொடர்ந்து திருச்சியில் கல்லூரியில் சேர்ந்த அவர் கல்லூரி அளவில் நடைபெற்ற பல்வேறு போட்டிகளில் வெற்றி வாகை சூடி வந்தார் ஷாருக் அலியின் தொடர் முயற்சி காரணமாக இந்திய அணிக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டார் அண்மையில் மலேசியாவில் நடைபெற்ற பூப்பந்தாட்ட போட்டியில் இந்திய அணி சார்பில் பங்கேற்று அவர் தங்கம் வென்று இந்தியாவிற்கு பெருமை சேர்த்துள்ளார் இந்த கேம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் தான் தஞ்சாவூரில் தான் இந்த கேம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இது வந்து மன்னர் காலத்திலேருந்து விளையாண்டுருக்காங்க ஆனால் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் போகல ஏன்னு கேட்டால் அதுக்கு வந்து நம்ம தான் காரணம் அரசும் எந்த ஒரு ஊக்கு இப்போ எதுவுமே பண்ணுறது இல்லை இந்த கேமுக்கு இதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நாங்களும் விளையாண்டு வின் பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம் ஆனால் இதுவரைக்கும் எங்களுக்கு எந்த ஒரு சலுகையும் கிடைக்கல அரசிடமிருந்து விளையாட்டில் திறமைமிக்க மாணவர்களை உருவாக்க அரசு ஊக்கம் அளிக்க வேண்டும் என்றும் அரசு உதவி கிட்டினால் மேலும் பலரை உருவாக்க முடியும் என்கின்றார் ஷாருக் அலியின் பயிற்சியாளர் காதர் மைதீன் வெளியில போய் விளையாடுறேன் விளையாட்டு வீரர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பில் அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும் என்கின்றார் முன்னாள் பூப்பந்து விளையாட்டு வீரர் மருத்துவர் உபைஸ் போட்டிகள் இது மேல் வரணும் ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டால வந்து இப்பெல்லாம் அந்த அளவுக்கு யாருக்கும் விழிப்புணர்வும் இல்லை ஸோ அதுல இனிமேல இந்த மாதிரி நீட் எக்ஸாம் எல்லாம் கொண்டு வந்துட்டாங்க ஸோ ஸ்போர்ட்ஸ் ஆட் பண்ணாங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் மேனுக்கு வந்து ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்கணும் இப்ப வந்து நீங்க வந்து பேட்டி எடுக்கிறீங்க ஸோ அதுவே ஒரு பெரிய அங்கீகாரம் தான் ஸோ அந்த ஒரு அங்கீகாரம் கண்டிப்பா வேணும் அது இல்லாம ஃப்ரீக்குவெண்டா ஒரு டோர்னமெண்ட் வச்சோம்னா இந்த கேம் வந்து அழியாம இருக்கும் விளையாட்டுத் துறையில் கிராமப்புற மாணவர்களுக்கு உரிய வாய்ப்பு கிடைத்தால் திறமை மிக்க வீரர்களை உருவாக்க முடியும் என்பதில் மாற்று கருத்தில்லை கரூர் மாவட்டத்தில் தொடர்ந்து விளையாட்டுத் துறையில் பல்வேறு மாணவர்கள் சாதனை படித்து வருகிறார்கள் இவருடைய வேண்டுகோள் என்னவென்றால் விளையாட்டுத் துறையில் வேலை வாய்ப்பு வழங்க வேண்டும் என்பதே மாணவன் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது அந்த ஒரு சூழல் நிலவினால் பல்வேறு மாணவர்கள் சாதிக்க முடியும் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை அன்பழகன் நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு இத்துடன் ரிப்போர்டர் எயிட்டீன் செய்தி தொகுப்பு நிறைவடைகிறது மேலும் பல அண்மை செய்திகளுக்கு தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் இது நியூஸ் எயி